வெல்கம் டு தமிழ் நரம் தாட்ஸ் நான் சேனல் ஆரம்பித்ததுலேருந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஈ ஓட்டுறது பட் இந்த ஈ ஓட்டுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நான் ஓட்டுறது ஜுவாலஜியில் வந்த அந்த இ கிடையாது மேத்தமெட்டிக்ஸில் வர அந்த இ ஜுவாலஜிக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம்னா பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அது வந்து ஒரு உயிரணம் பட் இந்த இ அப்படின்றது நேச்சுரல் க்ரோத் இ அளவுக்கு க்ரோத் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய சேனல் எங்கேயோ போயிடும் அதுக்கான முயற்சியில் தான் நான் இறங்கியிருக்கேன் என்னுடைய இந்த இ ஓட்டுற பயணம் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க போகுது எப்படி பெருமையாக இருக்க போகுது அப்படின்றத பற்றி வாங்க இயை பற்றி பார்க்கலாம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபேமஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது அதில் ஒரு சில விஷயம் நம்ம பார்த்த உதாரணத்துக்கு ரூட் டூ பார்த்துருக்கோம் ஐ பற்றி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் பையை பற்றி பார்ப்போம் அது மாதிரி இப்போ இ மற்ற எல்லா விஷயத்துலேயும் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இமேஜினரி நம்பர்ஸை நீங்கள் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அது வந்து நீங்கள் ஐன்னு சொல்லலாம் பைக்கு வந்து அதனுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸும் அதனுடைய டைமீட்டருக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ ரூட் டூக்கு வந்து அதனுடைய ட்ரையாங்கிளுடைய ரெண்டு சைடு வந்து ஒன்று ஒன்றுன்னு இருந்ததுன்னா அதனுடைய ஹாப்பாட்னஸ் என்ன வரும் அப்படின்றத பற்றி ஸோ ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் உங்களால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதை வச்சு உங்களால் கற்பனை பண்ணிக்க முடியும் பட் இந்த இக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடையாது அதனால் இது ஒரு பெரிய டிராபேக்காக இருக்கும் யாருக்குன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் பற்றி அவ்வளோவா தெரியாதவங்களுக்கு இல்லை மேத்தமெட்டிக்ஸ் இப்போ தான் இனிஷியலாக படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றவங்களுக்கு ஏன் இந்த இ வருது ஏன் இ இன்னு எல்லா இடத்துலையும் இ போட்டிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் கேல்குலேஷன்ஸ் ஓரியன்டடாக பார்க்கும்போது இ அப்படின்றது மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரொம்ப கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் சரியா இ மாதிரி மேக்ஸில் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு விஷயமே கிடையாது நீங்கள் மேக்ஸை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து இக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் ரொம்ப இயை பற்றி விட்டு போட்டுக்கிட்டே போகிறேன் அப்படின்னா அதுதான் விஷயம் ஏன்னா இ அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இ எது கூட சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் க்ரோத் கூட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி அதுல ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் நிறைய இருக்கும் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அது கேல்குலஸ் கூட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் கேல்குலஸ்ல அடிச்சிக்கவே முடியாத ஒரு நம்பர் இருக்க முடியும் அப்படின்னா அது இ மட்டும்தான் ஈயை வச்சு கேல்குலஸில் பண்ணாத விஷயமே கிடையாது எல்லாத்தையும் அச்சு நவுத்திட்டு போகலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இ அப்படின்றது எப்படி வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த இ பற்றின ஐடியா ஜேக்கப் பெர்னோலி மூலியமாக தெரிய வருது அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்த இ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நேச்சுரல் க்ரோத் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து விழுது இதை பற்றி அவர் அதுக்கப்புறம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கல இதுக்கப்புறம் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு ஆயிலர் வந்து இதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாரு ஜேக்கப் பெர்னோலி பற்றியே நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டு மொத்தம் மூணு பெர்னோலி இருக்காங்க இந்த மூணு பெர்னோலியில் ஜேக்கப் பெர்னோலி யார் மற்ற ரெண்டு பேர் யார் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத பற்றிலாம் தனியாக வீடியோஸ் இருக்குது இதில் ஜேக்கப் பெர்னோலிக்கிட்ட டியூஷன் படித்தவங்கலாம் யார் அவங்களுடைய அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள்லாம் என்ன ஜேக்கப் பெர்னோலியோட கண்டுபிடிப்புகள் வந்து அவங்களுடைய டியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற விஷயம்லாம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அதனுடைய லிங்க் தரேன் போய் பாருங்கள் அந்த வகையில் இந்த விஷயமும் ஜேக்கப் பெர்னோலியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆனால் அதில் ஒரு சீரியஸாக அந்த விஷயத்த அணுகி போகாததுனால அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிலர் அதே மாதிரி காஸ் ரெண்டு பேருமே இந்த விஷயத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இ அப்படின்ற இந்த நம்பருக்கு ஆயிலர் நம்பர்னு ஒரு பேர் இருந்தாலும் ஆயிலர் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது இன் பேர் வச்சது ஜஸ்ட் ஒரு கோயின்சன்ஸ் தான் மற்ற கான்சன்ஸ் மாதிரி அதாவது ஏ பிசி அப்படின்னு வைக்கும் போது அது மாதிரி தான் அவர் இந்த இடத்துல இ அப்படின்றத வச்சார் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கான்சன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால இ அப்படின்னு அவர் வச்சுட்டாரு பின்னாடி வந்தவங்க தான் இதுக்கு ஆயிலர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி இன்றது ஏன் வச்சார் தெரியுமா ஆயிலர்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இ அதனால தான் வச்சார் அப்படின்றதெல்லாம் பின்னாடி வந்த விஷயங்கள் தான் சரி இந்த இ அப்படின்றது நேச்சுரல் க்ரோத்தில் எப்படி வருது அப்படின்றத பற்றி இப்போ சின்னதாக பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது வட்டி விகிதம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் போர்டில் அப்படியே சொல்கிறேனே சரி நீங்கள் வந்து பேங்க்கில் வந்து பணம் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க வச்சுக்கோ சரியா உதாரணத்துக்கு ஒரு ரூபா டெபாசிட் பண்ணுறீங்க ஒரு வருஷம் நீங்கள் பேங்க்கில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அவன் அதுக்கு நூறு பர்சன்ட் வட்டி தரான் அப்போது உங்களுடைய ரிட்டர்ன் எவ்வளோவா இருக்கும் ரெண்டு ரூபாவாக இருக்கும் நீங்கள் இதே ஒரு ரூபாவை ஆறு ஆறு மாதமாக பிரித்து வைக்கிறோம் இந்த நூறு
மேத்தமேட்டிக்கலாக எப்படி எழுதுறது இதுதான் உங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட்டு எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஒரு ஐடியா இருக்குது ஆனால் அதை வந்து மேத்தமேட்டிக்கலாக எப்படி மாற்றி எழுதுறது ஒரு ஃபார்முலாவாக எப்படி மாற்றி எழுதுறது அப்படின்றது இப்போ சும்மா சொல்லணும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரூபா இருக்குது இந்த ஒரு ரூபாவை நான் ஒன் பை டுவெல் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒன் பை டுவெல் மொத்தம் எத்தனை மாதத்துக்கு பண்ணுறேன் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் பை டுவெல் ஒன் பை டுவெல் ஒன் பை டுவெல் பன்னெண்டு வரும்ல இது தான் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கான அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் நீங்கள் இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ரூபா அறுபத்தி ஒரு காசு வரும் ஏன் இது வந்து மாதம் மாதம் இந்த வட்டி வாங்கணும் ஏன் வாரத்துக்கு வாங்கக்கூடாது அப்போது ஒரு வருஷத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் அப்போ இதை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி டூ பவரில் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும்னா ருபீஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வரும் ஸோ அறுபத்தி ஏழு காசு ஜாஸ்தி சரி ஏன் இதை வந்து நம்ம டெய்லி வட்டியாக வரக்கூடாது இந்த ராக்கெட் வட்டி மீட்டர் வட்டி எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது நிறைய பர்சன்டேஜ் கிடையாது நூறு பர்சன்ட் தான் அப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ மேலே ஒரு த்ரீ இது பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும்னா 2.71 பாயிண்ட் செவன் ஒன் வரும் ஏன் நான் வந்து வெறும் முப்பத்தஞ்சு அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளுக்கு சொல்லணும் எவ்ரி மினிட் எவ்ரி செகண்ட் எப்படின்னு சொல்லி நான் இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டே போனால் எனக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி வரும்ல அப்படின்னா அதுவும் பண்ணலாம் இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் பவரில் என் ஸோ இந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம் அது வாரம்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு போட்டுக்கோங்க நாலுனா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு போட்டுக்கோங்க மாதம்னா பன்னெண்டு போட்டுக்கோங்க உங்களுடைய இஷ்டம் ஜென்ரலாக இது இப்படி ஸோ எவ்வரி செகண்டுக்கு நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட் நான் எல்லா செகண்டுக்கும் அப்படியே கண்டினியூஸாக வாங்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ இதுதான் கேல்குலஸில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மெம்பர்ஷிப் வீடியோ சொல்லி தரும்போது நான் லிமிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டினியூட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இல்லை கேல்குலஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் அந்த லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி என்னன்றத முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சாக பிரிக்கல ஆயிரமாக பிரிக்கல லட்சமாக பிரிக்கல இன்ஃபைனட்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இதனுடைய நம்பர் இது வந்து ஒரு இர்ரேஷனல் நம்பர் இதை தான் நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதை தான் பெர்னோலி வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணார் பட் பெர்னோலி இதை வந்து ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சி முடிக்கல பட் ஆயிலரோ காசோ இதை வந்து ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க இதுக்கு வேறு வேறு ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணி வேறு வேறு மாதிரி சால்வ் பண்ணி இந்த இஓடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ இஓடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் சொன்னோம் இல்லையா இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஆயிலர் வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஃபார்ம்ல வச்சிருந்தார் அதாவது இ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அதனுடைய வேல்யூ ஈக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்படி இது ஈக்குவலாக இருக்கும் இது என்னது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இன்ஃபைனைட் சீரீஸ் இன்ஃபைனைட் சீரீஸ் பற்றி நம்ம வீடியோ பார்க்க ஈன்றது ஒரு இர்ராஷனல் நம்பர் அதுக்கு வந்து ஒரு முடிவு கிடையாது ஸோ ஒரு இன்ஃபைனைட் சீரீஸ்னால இந்த இர்ராஷனல் நம்பரை நம்மளுக்கு ஈக்குவல் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய ஐடியா எப்படி உதாரணத்துக்கு இதனுடைய ஆர்ஹெச்எஸ் அதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இல்லையா ஆர்ஹெச்எஸ் பாருங்கள் இது நம்மளுக்கு தெரியும் டூ இந்த டூ பாயிண்ட் செவன் இது வருமா வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் அப்படின்றது அகெயின் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அதாவது ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் இன்ட்டு டூ அதே மாதிரி ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதாவது ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்புறம் ஒன் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் வருமா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இப்படியே போயிட்டே இருக்குமா இது பாருங்கள் இது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இது ஒன் பை டூ ப்ளஸ் இது ஒன் பை சிக்ஸ் இது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படி போயிட்டே இருக்குமா இது பாருங்கள் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸு ஸோ இப்படியே போயிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இன்னும் நிறைய டிசிமல்ஸ்லாம் வரும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் ஏன்னா இன்ஃபைனிட் சீரீஸில் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் சம்திங் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது தான் இனுடைய வேல்யூ ஸோ இன்ஃபைனிட் சீரீஸ் அப்புறம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் போடணும் அப்புறம் ஒன் பை
x node value is 0 x node value is 0 and the y la appo x node zero value is 0 na y oda value 1 in the edo idu da e power 0 appo in the graph ipdi povom na idanal da sonna starting la idu node growth romba kammiya irukum ana or stage ku mela appadi mela poidum idu da en channel ku adha maari da starting la kammiya irukla but or certain time la appadi mela poidum mela na viral aagum appdi solluvar so idu da e power x node graph idu ya romba mukkiyam appdi paathina differentiation la romba mukkiyamaana vishayangal idhil irukku udharanathukku neenga endha vishayatha differentiate pannalum adhudaiya value maarum udharanathukku x power 5 nu irukku idha neenga differentiate pandringa appadina with respect to x 5 x power 4 nu varum indha differentiation la eppadi varudhu yen varudhu yen x power 5 differentiate panna 5 x power 4 nu varudhu abindradala irukatom e power x e neenga differentiate pannal mattum thirumba e power x e varum neenga yosi parunga suppose x square abindradha na differentiate pandra panna 2 x nu varum ipo x square abindradhu graph eppadi irukum ipdi irukum ana differentiate panna enakku 2 x nu kadikudhu 2 x indha graph eppadi irukum ipdi irukum அப்போ கிராஃபே டோட்டலாக மாறுது ஆனால் இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் திரும்ப இ பவர் எக்ஸே வருதுன்னா எனக்கு கிராஃப் மாறவே இல்லை அதே கிராஃப் தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்றதே ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுன்னு சொன்னேன் அப்போது நீங்கள் இதனுடைய எந்த இடத்துல நீங்கள் அதனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சி அது ஒரு கிராஃபாக போட்டாலும் அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சும் அது மேலேயே போய் உக்காந்துக்கும் அது மட்டும் கிடையாது இப்போ இ பவர் எக்ஸ நீங்க டிஃபரன்சியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா திரும்ப இ பவர் எக்ஸே வரும் அப்ப இ பவர் எக்ஸ நீங்க செகண்ட் டைம் டிஃபரன்சியேட் பண்ணாலும் திரும்ப இ பவர் எக்ஸே தான் வரும் எத்தனை தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃபரன்சியேட் பண்றது தான் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு பொருளோட திசை வேகம் அது இ பவர் எக்ஸ்னா இ பவர் எக்ஸே வரும் செகண்ட் டைம் டெரிவேஷன் பண்ணா ஒரு பொருளுக்கு அது வந்து ஒரு ஆக்சிலரேஷன் அதாவது முடுக்க விசை வே திசை வேகம் அதுவும் இ பவர் எக்ஸ் தான் அப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு வெலாசிட்டியும் ஆக்சிலரேஷன் எல்லாமே இ பவர் எக்ஸ் அதே விஷயமாவே இருக்கிறது இ பவர் எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் மற்ற எல்லாத்துக்குமே மாறும் நீங்க எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்க்கே திரும்ப பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் செகண்ட் டைம் பண்ணீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எக்ஸ் கியூப் அப்போ அதனுடைய திசை வேகமும் அதனுடைய முடுக்க வேகமும் ஒன்று கிடையாது பட் இ பவர் எக்ஸ்ல எல்லாமே ஒண்ணு வெலாசிட்டி கிராஃபும் இதே தான் இ பவர் எக்ஸுக்கு ஆக்சிலரேஷன் கிராஃபும் இதே தான் இ பவர் எக்ஸுக்கு அதனுடைய கிரேடியன்ட்டும் இதே தான் எல்லாமே இதே கிராஃப் தான் எல்லாமே அதே இ பவர் எக்ஸ் தான் எவ்வளவு முக்கியமான பிரில்லியன்டான விஷயம் பாருங்க அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல டிமார்வியஸ் தேரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு அதாவது எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சப்போஸ் காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டான்னு இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்றது இருக்கட்டும் பட் இதை வந்து இ பவர் ஐ டீட்டாவா நீங்க எழுதிக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ஸோ இதுல இ அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி ரிச்சர்ட் ஃபைன்மன் சொன்ன உலகத்திலேயே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஈக்வேஷன் அப்படின்னு அவர் கருதுன ஒரு விஷயம் வந்து இ பவர் ஐ பை பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்குள்ள எல்லா விஷயமும் அடங்குது இ அப்படின்ற கான்செப்ட் வருது ஐ வருது பை வருது ஒன் அப்படின்றது ஜீரோ அப்படின்றது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஏதோ ஒன்னோ ஜீரோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதே மாதிரி இ பை ஐ அப்படின்றதெல்லாம் இதில் ஈயை பற்றி இப்போ பார்க்குறோம் ஐ பற்றி இன்னும் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பை பற்றியும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இந்த ஈ சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அதனால தான் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் ஈயில் கன்வெர்ட் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா ஈயில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மேத்தமெட்டிக்ஸும் உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் ஸோ சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அதனுடைய வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் கிரேடியன்ட்டு எல்லாமே ஈயாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அதனால தான் லாக் வந்து இ பேஸ் எடுக்கும்போது இயும் லாகும் கேன்சல் ஆகிடுது அண்ட் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க லாக் வந்து இ பேஸில் தான் கேன்சல் ஆகும்னு சொல்லி அப்படி கிடையாது சப்போஸ் லாகுனுடைய பேஸ் டென் ஆகுதுன்னா டென் பவரில் எடுத்தால் தான் அது கேன்சல் ஆகும் இயில் எடுத்தால் கேன்சல் ஆகாது ஸோ இ பேஸில் எடுக்கிற விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் இயும் லாகும் கேன்சல் ஆகும் அது மாதிரி எந்த பேஸுக்கும் அதனுடைய பேஸும் அந்த லாகும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இயை பற்றி புது விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இயோட கிராஃபும் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அண்ட் இயனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் அது கேல்குலஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தோட அண்ட் தென் பாய்